站住！快躲！加藤先生，此人实在是太狡猾了，我没有抓住他。混蛋！哎，都是属下失职。加藤先生，他怎么能够知道保险柜的所在之处呢？他一定是地下党，只有地下党才有如此缜密的计划。先生，师傅，你们去看看。是，我们去那边。是师傅，去把疗伤药拿来。是。水，师傅，喝水。师傅。
嘉栋先生，那个小子逃往明光寺，惠子小姐正在带人追赶。明光寺，是，千真万确。立即召集所有人手，带上武器，跟我杀上明光寺。方丈，我有重要的东西要交给你。云僧图残团，怎么会在你这儿？对，我是在日本人的办公室发现的。看来加藤浩二回到天津了。都过去二十多年了，他还想找回剩下的残土。父亲，那个人逃向了明光寺，里面暗藏无数高手。生，你赶紧护送李先生从后山离开。不，师父，我不走。哎呀，念生，你一定要护送好李先生，保护好云松土，无论如何不能让土落到日本人手里。你躲到这里了，怪不得我到处找不到你。时隔二十多年，我们终于又见面了。二十五年了，你杀人成性的性格还是没有变。可是你变了，变得胆子小了。把人交出来，我就放你一条生路。他既然来到这里，那就是与佛有缘。希望你放下屠刀，不要再妄造杀孽。杀孽，世间本无好坏优劣之分，真正的好坏优劣，是世人的眼睛。正所谓，闭上双目，世界。便相同，世界相不相同，早晚都是我们大日本帝国的。生死自有定数，都是前世修的福报。你若不知好歹，就别怪我不客气。施主，请便吧。聂生，快！聂生，快，快走！师傅他们现在太危险了，我得回去救他们。聂生，当务之急，我们要把云松图和情报给送出去。你别劝我了，师傅对我的养育之恩，我聂生莫齿难忘。倘若我未能苟活于世，将师傅的生死置之度外，那才是大逆不道。念生，记得吧，我为师傅再三叮嘱你，无论如何也不能回去，你知道吧？你现在回去就是等于送死。我不管。念生。我背你吧，赶紧找个隐蔽的地方，我我有话跟你说。好，我背你。我们去那边。好。
你没事吧？你休息一会儿，我去帮你找大夫。哎，你上帝听我说，你背着我，咱们两个谁也走不了。哎，这个情报，关系到天津卫，乃至整个华北的存亡，你一定要记住。这个包里面有一顶帽子，明天中午，你赶到永兴码头，帽子里的纸条会告诉你怎么做。如果你没有找到要找的人。后天辰时，你赶到福美路，福美路的福运茶楼，记住了吗？那里自会有人跟你联系。聂生，我还要告诉你，你不是孤儿。你父亲就白找人，当年为了守护云松图，和你母亲一起惨死在加藤浩二的手中。我不是孤儿，你们还有多少事情瞒着我？聂生，时间紧迫，我不能告诉你太多。可眼前大敌当前，你手中的云松土也是一部分残土，你一定要找到其余的部分。作为中国人的后代，你有责任保护好民族的财产，绝不能让它落入外人之手。你记住了吗？如果我有心还活着，明天中午。咱们码头见，李先生，你车，快走，你快走啊！在那边，追！在那儿，快！把云松图交出来。四爷，您这儿还有事儿，那我们先走了。好，乡叔，您忙，您忙。四爷，这是育才小学的田校长，这就是我们中义堂的四爷。四爷，啊，田校长，坐啊，来，请坐。田校长，找我所谓何事啊？啊，啊，是这样，他们学校啊，来了一批贫困的农村孩子。宿舍啊不够住了，想借咱们码头的一块地儿，盖宿舍用。哈，这个好办。想说，把二十九号仓库给田校长腾出来，看够不够用。知道了，我马上安排。真是麻烦四爷了。不用客气，田校长办学救国，世人皆知。我唐老四能为田校长尽点微薄之力，也是我们忠义堂的荣幸啊。啊，江叔，哎，呃，拿三百块大洋给田校长，作为盖宿舍的费用。好，哦，四爷，我先谢谢您了。四爷您先忙，我就不打扰您了，先告辞了。叔父远送，江叔，带我送一下。这边请。哟，这不是田校长吗？最近怎么样啊？好。这两天我会去学校拜访您的
吧，请。唐四爷不愧是名震金门的老大，真是气度不凡呢。有什么话就直说。好，那我就直说了。我们黑龙会过两天会有一批货运到天津港，到时候像借唐四爷的码头一用。不借。哼，你信不信我一枪打死你？这是我的地盘，你滚出去！加藤先生，天津城内有几处地下党的据点，非常不寻常。不过我已经派人蹲守。可是大部分都已经人去楼空，唯有永兴码头还有不寻常的人进进出出。难道作战计划得手，地下党想撤出天津？呃，这个不太可能。我已经在永兴码头布下了天罗地网，他们有天大的本事，插翅也难飞。昨天和我交手的那个年轻人，功夫了得，情报会不会在他手上？你还记得此人的长相吗？记得，如果情报在他身上，明天他一定会将情报送出。你们盯好码头，此人一旦现身，杀！嗨嗨。聂生，我还要告诉你，你不是孤儿。你的父亲叫白兆仁，当初为了守护云松陀，和你母亲一起。惨死在加藤浩二的手中。啊！加藤浩二，你杀了我的父母，现在又杀了我的师父，我一定要你血债血偿。不报此仇，誓不为人。李先生放心，我会照你教我的去做。明天中午去永兴码头，把情报送出去。
张，这码头是不是发生什么事情了？臭小子，把头交出来，我就可以饶你一命。又在闹事，这不是我爹的地盘吗？他们也敢胡来？要这些巡捕房是干嘛用的呀？天津的日本人很多吗？是啊，最近特别多，他们可嚣张了。可恶的日本人！别动！别动！嗯，我说你们干干干干干干什么呢？啊！都都都都给我住手！哎，说说说说说你呢！住手！哼！都带回去！等等，我们可是日本人。哟，日日日日日本人怎么了？我我我告诉你，谁敢在这儿闹事儿啊，都给我抓回去！你慢点开，小心撞到人。天津这事怎么了？这么不太平。是啊，最近一直都是这样。我爹说，日本人心怀鬼胎，让我离他们远一点，尽量少惹是非。今天呀、啊，要不是有老吴陪着我，我爹都不让我出来接你们。
是。小姐吗？好像是，哎，快快快去呀、啊！还不快去、啊？走，我们撤。谋财害命，这事儿让警察处理，关我们城防司令部什么关系？哎，美玉人呢？他的那个朋友接回来了吗？接是接回来了，就是出了点状况。爸爸。担心死了，没伤到骨头就好，啊！爸爸，我以为再也见不到你了。怎么会呢？啊，爸爸的宝贝女儿，什么事儿都没有啊，有爸爸在呢。啊，好了，不哭不哭，你都多大了还哭？啊，什么事儿都没有。真是，赶到福美路，福美路的福运茶楼记住了吗？那里自会有人跟你联系。根据巡捕房孙探长的消息，无为方丈的弟子盗取日本人的古玩宝贝，被追上了明光寺，为了躲避追捕。于是杀死方丈，纵火灭尸，欺师灭祖，大逆不道，天理难容。可是道上的传言又不太相同。还有什么说法？明光寺无为方丈，早些年因为一件宝贝和日本人结怨，日本人上山报复。杀了长老，纵火烧寺，可信吗？可信。嗯、想控制局面，就要先控制自己的情绪，一时冲动得不偿失若想配得上日本大帝国勇士的称号，不只要狠，还要有谋略。中国有句古话，叫“匹夫之勇”，说的就是你。加藤先生教训的是，属下记住了。惠子，刚抓来的那个地下党说什么了？他是有备而来，在衣领中藏了毒药。忽然服毒自尽，还没来得及审问。不过我查过了，他身上什么都没有，估计情报还在那个小子身上。嗯，加藤先生，您不让中国的巡捕房帮忙了吗？哼，这些贪官污吏，白花花的银子放在面前，什么都可以出卖，全都没有尊严。我根据惠子的描述，要他们画出那小子的相貌。全程缉拿那个小子。父亲，我们的情报显示，福美路还有一个共产党的交通站。先生，我已经派人将那附近包围了，就等他自投罗网。惠子，你明天跟小野君一同前往
，让那些中国的巡捕打头阵，不到紧要关头，绝不能出手，不许惹是生非。嗨。是他的不对，但你们能不能放了他？你给钱啊？给，拿着。走，走走走走，快快快！大哥，多亏你了，大哥。
，谢谢啊，小兄弟，你没事吧？没事。哎，在那儿，快追！别跑！站住！站住！这是谁呀、啊？一大早就来串门。啊，韩司令，冒昧叨扰，还请见谅。在下加藤浩二，日本在华侨会会长。加藤先生，坐，请坐，请。加藤初来乍到，还请韩司令多多关照。一点心意不成敬意，请韩司令笑纳。哼，没想到加藤先生不但中国话说得好，还很懂中国的人情世故啊！久闻司令有此雅号，初次见面，小小心意，希望能入司令法眼，不至于露怯呀、啊。看来，加藤先生这是有求于韩某人。韩司令也是聪明人，希望韩司令帮我找个人。说，听说令千金见过明光寺血案的凶手，还被他所救，可有此事？小姐，这是司令临走的时候嘱咐厨房给您做的人参汤，他说一定要看着您喝下去。端走，没胃口。嗯，整天闷在这个房间里面，我都快烦死了。哎，也不知道双儿他们怎么样。小翠，啊，你去门口把那些卫兵给支开，我去找他们。小姐，您就别为难我们了。司令吩咐了，你哪里都不能去，更不能外出。你都不知道出事那天司令有多担心。出去万一再遇到强盗怎么办啊？臭丫头，你听他的，不听我的是吗？我这不是担心他们吗？你看出事那天，要不是因为我，他们也不会受伤呀。我这心里不踏实，想去看看他们。你要是不去的话。以后你就不要在我这待了。那好吧。哎呀，我是军人，地方上的事情，应该由警察局管。韩司令，天津为华阳交杂，小小纠纷，极有可能引发外交冲突。韩司令新官上任，也不想让南京方面不高兴吧。哼，我就不信了，一个小小的杀人犯，能闹出那么大的动静。此人血洗明光寺前，闯入了日租界，盗走日侨协会中极为重要的物件。按照租界法规定
，我该请大日本国驻天津公使出面。事情一旦闹大了，影响日中两国的友善关系，岂不是给韩司令添麻烦吗？那么这样吧，我马上派人捉拿此人，并且全程戒严。那我就多谢韩司令了。你去天津城的北岛巷，找一个叫狄云奇的人，他是你师叔。他左耳的后面有一个红痣，你可以像新人师傅一样信任他检查，城里人有身份证件的可以放行，其他人员全部带走女士，你好，啊，请问双儿他们在家吗？啊，夫人一家都搬走了。什么时候的事情啊？就在前几天，双儿小姐遇见劫匪受了伤，夫人觉得天津城不安全，就都回广州老家去了。全家都走了。是。嗯，谢谢。啊。哎，等等。你是韩家大小姐吗？是啊，我是韩美玉。呃，这是双儿小姐临走时，让我亲自交给你的。老人家，劳烦您了。美玉，请原谅我的不辞而别。天津时局动荡不安，我真的不想牵扯其中。我跟母亲去广州生活，无论我在哪里，你
你都是我最好的朋友。谁让你们在这上厕所的？我爹是这儿的司令，以后我不许你们在这上厕所。我管你什么司令不司令的，我们是黑龙会的，我想在哪儿方便就在哪儿方便。瞎了你的狗眼！干什么？干什么？干什么？放开我！放开我！啊！放开我！放开我！放开我！放开我！你是谁呀、啊？怎么到哪儿都能看到你啊？我，东家就派人把我妹妹给抓走了。后来我听说他们卖给了人贩子，我就一路从乡下追到了天津，四处打探，已经找了快一个月了，没想到他们把我妹妹卖到了那种地方。他们人多势众，这样硬闯没有用的。我不管有用没用，大不了我豁出这条命去，也要把我妹妹给救出来。大哥，你去哪儿啊？你在这儿等我。哎，红爷，你看妞啊，哎，怎么样？我们今天新找的啊。要命的话，别出声。这位英雄是谁呀、啊？高姓大名啊？啊，我懂，江湖救急是吧？来，都拿走。我不要钱
我要人。哈哈哈，原来是要人啊！早说呀！我不是要你，我要的是那个叫秀儿的姑娘。<笑>大英雄，豪门夜总会漂亮姑娘有的是，干嘛非得要那个秀儿啊？不要啰嗦，把人给我带来。如果秀儿身上掉了一根头发，我要你加倍奉还。你可能还不知道，这豪门夜总会啊，那可是忠义堂唐四爷的场子。你这不是明摆着跟忠义堂的唐四爷作对吗？我管你是唐四爷、唐五爷还是唐六爷。啊！啊！你跟我过来。走啊！你要的人带来了，告诉那个叫什么四爷的，我叫白念生。文涛，最近四下里打听一幅叫《云松图》的卷轴。四爷，接着说。天津卫所有人都知道，孔文涛的幕后老板那是日本人。你说他这时候着急找这么一件宝贝的下落，我觉得这里边有玄机。巡捕方抓到这小子没有？没呢。这小子有两下子，昨天呢，在福美路见了巡警就打，几个日本浪人追捕上来，被揍得鼻青脸肿。脾气火爆，身手了得，大有来头。哎，可是他去了咱们的豪门夜总会，看场的刀疤吃了大亏。四爷，这小子连咱们的地盘都敢砸。洪七那帮手下嚣张惯了，该有人收拾收拾了。对对，传我的话，水汉码头三十六个堂口，务必在巡捕房之前找到那个小子，生要见人，死要见尸。四爷，这可是明摆着和巡捕房作对，合适吗？江叔。明光寺无为方丈，俗家的名字叫无为庸，你没听说过吗？无为庸是当年金门四虎的带头大哥，是四爷的过命弟兄。所以我要找到这小子。如果是他杀了我大师兄，我就把他千刀万剐；如果不是，我就保着他，看谁敢动他一根汗毛。知道了，在那儿。天津不是你的久留之地，我看还是带秀儿先回去吧
，严兄哥，谢谢你的救命之恩。我和秀儿现在已经无家可归，以后我就认定你了。你只要一句话，我黑娃赴汤蹈火，绝不含糊。如今，秀儿甘愿为你做牛做马。你就让我们留在你身边吧。好好照顾你妹妹，有事来北港巷找我。我先走了。父亲。我们刚刚得到消息，那小子来豪门夜总会，就走了一个姑娘。是谁？是前几天刚刚卖到那里年轻的。查查他们有什么关系，你小心点。医生哥哥，我答应过帮你找加藤，其实很简单，你只要跟着我爸爸，他会带你到加藤那里。不过，你可千万别胡来。哼，加藤先生。为了抓捕一个小小毛贼，你又是请吃饭，又是送礼的，这是何必呢？韩司令，此人手上沾着血案，而且手段残忍毒辣，如果不早日捉拿归案，恐怕天津城内不会有安宁之日啊。据我所知。这明光寺的方丈被杀，充其量就是一个图财害命，并非加藤先生说的什么外交事件。我现在在想，难道这里面还有一些别的什么秘密吗？啊，实不相瞒，明光寺的无为方丈跟我是多年好友，我们都对书画情有独钟。多年前，我偶然得到一幅明初怪才竹池散人的画作，花重金买下后一直寄存在无为方丈那里。上次跟韩司令说的极为重要的物件就是这幅画，没想到歹人为了得到这幅画，居然害死了无为方丈。所以，我必须抓住此人，找回画作，否则我心难安呐。加藤先生，中国人有一句话是这么说的，叫“穷寇莫追”。啊，还有一句古话，叫“狗急了还咬人”呢。你说，这两天凶手四处作案，连连伤人。我城防部队为了你的私人恩怨，已经在大动干戈。你说，这杀鸡何用牛刀啊？我明白。只希望韩司令继续戒严，捉拿凶手，由我的人处理。还望韩司令能大开方便之门。哎呀，韩司令，我听几个日本侨民说，大小姐和那个通缉犯是好朋友。你什么意思？我女儿跟那些人能有什么关系呢？啊，我也只是听说。如果大小姐能提供线索，有助于缉凶
，韩司令就看您怎么出手帮忙了。美玉，你看看这个人，你认识吗？叶生哥哥，我认识啊。怪不得他们说你包庇凶手，看来你还真的认识。你知道他是谁吗？这是一个为财杀尸的通缉犯。是个无耻之徒！爸，你们都误会他了。那些伤天害理的事儿，都是日本人干的，怎么会是他呢？美玉，你听爸说，爸能害你吗？啊，你年龄还小，涉世未深，你知道这世间险恶，你懂吗？啊，很多事你根本就不明白。我问你。你既然认识这个人，那你知不知道他在哪儿？我哪知道他在哪儿啊？你，你真不知道？我真不知道。你敢说你不知道？爸，你看，女儿两次遇难都是人家出手相救，我才免遭劫难。你应该谢谢人家，你怎么还要抓他呢？哎呀，你个臭丫头，你怎么就不明白呢？你好好想一想，你是谁？城防司令的千金。你说天津谁人不知谁人不晓？你知道他为什么吗？他是想利用你，要博得你的好感。你想想。那你说，为什么每次他救了我之后都离开了，而且从来没有提过任何要求啊？这就正说明这个人阴险狡诈呀，欲擒故纵，你懂吧？啊？哼，反正啊。我相信念生哥哥说的话。爸，我不管啊，回头啊，你就让他们把通缉令撤了。你，实在不行，我来给他做担保。你别胡闹，你要干什么你？啊？我把你惯坏了吧？你刚才说什么？啊？你做担保，我一个城防司令的千金，给一个杀人犯做担保啊？传出去。你还让爸怎么做人呢？来人，走！你去，每个连给我派一个牌，把这个兔崽子绝地三尺给我找出来。爸，是。哎，喂，加藤浩二，你终于来了。我今天来是为我师父报仇的，我要让你血债血偿。好，让我看看你有什么本事为你师父报仇。来吧，小子！呀
，是念生，师叔，念生，师叔，终于找到你了。看来你伤得不轻啊，需要在我这里调养一段时间。我去找加藤了。你行啊，啊？难怪天津城里这两天乌烟瘴气的，听说有人闯哨卡打警察，大闹码头啊，闹了半天都是你干的。明明是日本人杀了师傅，烧了明光寺，还诬陷我是凶手，我就是咽不下这口气。管他是谁，只要只要谁敢阻拦我报仇，我就跟他跟他拼命。嗯，好啊。唐四爷的豪门夜总会也是你砸的？是啊，是又怎么样？我就是看不惯他们和日本人勾结，背地里还做着一些，做着一些不正当的买卖。不可能吧？唐四爷向来痛恨日本人的，这是我亲眼看见的。只要谁和日本人来往，我就和他急姓韩的那个司令出动了那么多人，居然找不到一个臭小子。父亲，那个念生忽然没了动静，就像空气一样消失了。我觉得有些不太对劲。先生，会不会是那个韩司令暗中把那个小子藏了起来，再来找我们加马滩调解？不会的，韩司令把柄在我手上，谅他也没那个胆子。忠义堂的洪天寿。拿了我们的金条，要是他拿了钱不放人，那我们就杀了他，不够再给。只要交出人，什么条件都能答应。嗨，嗯，现在外面到处是你的通缉令，在我这儿也不是长久之计。现在保住你的性命才是头等大事。念生啊，我跟你说点早年间的话。你父亲，还有武为庸，也就是你师父，唐四爷，还有我，是结拜兄弟。当年号称金门四虎。你父亲排行老二。哎，二十五年前，吴为庸身为大哥，削发顿世，入了佛门，哼，法号无为。唐四爷打下天津码头，成立了忠义堂。我排行老三，无德无能，只好混迹市井。以酒为伴。当初我们知道云松图的重要性，为了你父母的安全，谁都不知道他们的藏身之处。念生啊，现在只有一个地方能保住你的安全，那儿，忠义堂。忠义堂。叶生，太像了，太像二师哥了。叶生啊，以后你就住在这里，三叔保证，全天津城没人敢碰你半个指头。快给你四师叔磕头！四师叔，哎，快起来，快起来！你是什么时候拜无为为师的？从我记事起就一直在师傅身边。我一直以为自己是孤儿，我爹的事，师傅绝口不提。
，你大哥做事滴水不漏，居然瞒着我们，把二哥的孩子抚养到这么大了，啊！好，你上，坐，来，跟我说说，通缉令是怎么回事？嗨，田中先生放心，请您转告天皇，我会尽快找到情报，保证。武松计划的顺利进行。嗨，加藤先生，码头传来消息，我们的货已经到了，务必看管好，千万不能有什么闪失。真他妈活见鬼了！大白天的，怎么就能丢包货？啊！导演，你别生气，我保证，不是这帮扛大个的偷的。你想，就算您借他们一百个担子，他们也不敢动寿爷和刀爷的货呀。那你说这包货哪去了？这个，我也不知道。都给我听好了，敢动我的货！这包货要是找不回来，我弄死你们！但凡要是让我知道谁动了我的货，我挑了他的筋！这日本人刚要收这批货，转头东西就被人给黑了，真够邪门的。爷，这东西他自己又不会长脚，肯定还在天津城里。再说了，这天津城里有多少家烟馆，咱都知道他怎么进的货，是吧？赶明儿，我带人挨家挨户的去查，一定查。你查什么查？货不要了。我又哪儿错了我？唐四爷三令五申让兄弟们不沾烟土的事儿，你这么大肆去查，还想活吗？我悄悄的，悄悄的去查。你悄什么悄啊？你悄悄的什么时候给我找到货呀？如果让唐老四知道这个事儿，你我都得没命，知道吗？不过我懂，富贵险中求。等我有了资本，我也可以当家做主。还不快去查？啊啊！小心点儿。哎，四爷好。啊，念生，嗯，昨天晚上睡得怎么样？这是我这几天睡得最好的一晚。我呀，给你找了个裁缝，量量尺寸，做几套新衣服。不用了，四叔
我穿这个挺好的。四爷，哎，裁缝一会儿就到了。哎，念生，嗯，这是祥叔，以后有什么事跟他说，会跟我说一样啊。祥叔，念生少爷，哎，祥叔，让你给韩司令送的请帖送到了吗？呃，送到了。那就好，来来来，坐。啊，咱俩可说好了，咱俩各管一摊儿，你只管去卸货的事儿。现在这事儿啊，已经惊动了忠义堂的刀哥。我在码头是个首领，要是被逮着了，就全完了。那我初来乍到，没人知道你底细，出了事查不到源头的。今天滨江到烟馆的贾老板要看货，线我是帮你搭上了，你只管送货就行，五五分成，行了吧？听见没有？哎，行。四爷，这些都是我们不应摘最好的料子，都在这儿。您看哪个合适？四师叔，祥叔，我在寺里穿惯了粗布的，那些好料子我还真穿不习惯。哎，刚才那套衣服就可以，要不我穿上给四师叔看看？这孩子，跟他爹一样，急脾气。就行了，好，快去吧。哎，这次呀，我就不跟你一起去了啊，我先回去了啊。哎，那不行，你得在这等着我。好，快去吧，快去吧，等着我。哎，我快去。给我抓住他！哎哎哎哎，你们谁呀？你们干什么？是来北港巷找我。刀爷，刀爷，您误会了，我就是吃了雄心豹子胆，也不敢从别人手上拿货呀。你他娘的别给我打马虎眼！这小子哪儿来的呀？有他娘的便宜货你能不要？不敢不敢，少的不敢。你小子哪条道上的？这货哪儿来的？啊！给我打！我死你打！都是他！站住！站住！哎，干什么呀？哎，干什么呀？就凭什么打人啊？凭什么？就凭你小子够傻！我我，别以为你耍点小聪明，偷了少爷的货就没人知道。呃，我，各位大哥，我没有啊，我没有啊！哎，他娘的，还贴嘴硬！我真的没有啊！烟馆的贾老板都说了，那批货就是你偷的。我真的不知道，大哥，我真不知道，这事跟我没关系。啊！师傅，停车！秀儿。念生哥，我哥被盗把他们抓到烟馆去了。我现在不知道哥哥情况怎么样，你能不能救救哥哥？你先回去，我现在就去救你哥啊！哎，这位爷，您是大堂抽还是包间抽啊？哎，上面都是忠义堂的人，刀爷他们，你惹不起。哎哎。哎可以吧？你小子还敢来这儿？给我打！呀！哎呀！呀！哎呀！你敢跟我们作对，忠义堂是不会放过你的。唐四爷光明磊落，名声在外。
怎么忠义堂有你们这帮败类？回去我再问你。啊，狗生，狗生，狗生，狗生，醒醒啊，狗生！啊，谁给你打成这样的？谁把你打成这样的？谁把你打成这样的？醒醒啊，狗生！来来来，醒了醒了醒了！狗生，告诉我，谁给你打成这样的？啊？又是这帮狗日的！哎，你们知道烟土害人害己，怎么还靠他赚钱？我们，念生哥，我们俩不就是想赚点钱，再踏实干吗？你们把他藏哪儿了？还舍不得说啊！我劝你们啊，赶紧把东西找到，去告诉四爷。黑爸，你听到了没有？念生哥，先喝点水吧。啊，对，念生哥，累了，先喝点水吧。我去找点吃的。啊、快去吧。嗯。你看你嘴巴干的，你来，你来吧